Hello my dear students, this is Sushma of Botany Department from Sir CRR College for Women. We are learning about the topic principles of phytogeography from the paper Basics of Vascular Plants and Phytogeography of Unit 5. Introduction. The study of geographic distribution of plants on earth is known as phytogeography. Here, geographic distribution and ANT and plants on earth the distribute it than geographic distribution and tamu. So ikra phytogeography and the study of geographic distribution of plants on the earth is known as phytogeography and tamu. Indula aim chadutamu it is the study of distribution of plants, plant yoka distribution and plant species yoka distribution and also their habitats. So distribution of plants and inka their habitats kurinchi chadutam indula mana. According to some phytogeography scientists, Phytography is the study of migration and evolution of plants. Phytography and ANT, it is the study of migration and plants migrate out to So Dani Gurinchi Chadodamu and also evolution of plants. Plant yoka evolution could have to ante plant to Chinna Patunchi Pedda Yavarku Dani Dani Matam detailed the Chadotani. Uh Ante Dani yoka genetical characters allow na yi uh so matam and favorable conditions logani and favorable conditions logani adas le yala untundi anedi mottam detailed ga chadive danni plant evolution antamu so uh, phytography ante entante the study of migration and also evolution of the plants and alexander von humboldt is known as father of phytogeography so manam father of phytogeography evaru ante alexander von humboldt uh, there are two major divisions in phytogeography. ENT are two major divisions ENT and descriptive or static phytogeography. Second one, interpretive or dynamic photogeography. So, you will go into detail. Descriptive phytogeography and ENT, this deals with the actual description of floristic or vegetational groups found in different parts of the world. So, manaki plants and ekada nepuka plant is kunamo, matam floristic or vegetational groups gurinchi, descript and chadutam, and a pine inchi leaf gani, and then yoka parts matta leaf, uh, roots, fruits, so a uh, flower, so what and it gurinchi detailed the chadutam matta. It is the actual description of floristic or vegetational groups ekada in different parts of the world. So, dani descriptive phytogeography and Alagi secondly, interpretive or dynamic photogeography. This deals with the dynamics of migration gani or evolution of plants and floras. This deals with the dynamics. Dynamics and entity plant distribution. Adi past lo yala undi and present lo ippudu yala undi. Ane dhani gurinchi chadutho on mata. Ane dhani gurinchi plants gurinchi chadutho on tamu. Dhani interpretive or dynamic phytogeography on tamu. So, manaki tarvata yenti principles, manaki yenni principles unnai phytogeography, yenni types of principles unnai manaki phytogeography lo anna dhani gurinchi chuddhamu. First one yenti yenti principle concerning environment. The distribution of plants is controlled by climatic conditions. So, climatic conditions but take the plants anna dhi manaki yala grow out ahi anna dhi. अंटे कंडी क्लाइमेटिक कंटे अन फेवरेबल कंडीशंस लाऊँ टे प्लांट बागा ग्रो होतुं दे वो कोई फेवरेबल कंडीशंस अन फेवरेबल कंडीशंस लाऊँ टे प्लांट्स अने में मरके ग्रो हो सो इट डिपेंड्स ऑफ प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स अपऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड एस वेल एस डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो डिस्ट्रीब्यूशन कोणा मरके क्लाइमे� जियोलाजिकल हिस्टरी अंटे पास्ट लोग अनका चूस नट्टे ते क्लाइमेटिक कंडिशन्स वेरे लाग उन्टों दी इपड़ वेरे लाग उन्टों दी इपड़ चूड़े नी मने के इपड़ मने देग्र उक चोट उक लाग उन्दान कोंडी टेम्परेचर मन क्लाइमेटिक कंडिशन्स so, now we have climatic conditions that are different. That is also an effect of the effect of the effect of the migration of plants. So, that is also a reason. Climatic conditions are different from the difference between the different conditions. So, we have to survive the plants. We have to survive the climatic conditions. We have to survive the plants. 
అది ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ల్యాండ్ మాసెస్ అండ్ సీస్ హ్యావ్ వేరీడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ సో వాటితో వాటికి కూడా పాస్ట్లో ఉన్న క్లైమ్ కండిషన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లో ఉన్న కండిషన్స్ వేరేలాగా ఉంటాయి అండ్ ది లార్జ్ ల్యాండ్ మాసెస్ స్ప్లిట్ టు ఫామ్ ఏ న్యూ ల్యాండ్ మాసెస్ సో లార్జ్గా పెద్దగా ఉన్న ల్యాండ్ మాసెస్ కూడా ఇప్పుడు ఏంటి చిన్న చిన్నగా ల్యాండ్ మాసెస్ కింద ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి సాయిల్ కండిషన్స్ ఆన్ ప్లెయిన్స్ అండ్ మౌంటైన్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ల్యాండ్ మాసెస్ షో సెకండరీ కంట్రోల్ ఆన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ వెజిటేషన్ అదే మనం ఇప్పుడు అదే చదువుకున్నాం కదా సాయిల్ కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయో దాన్ని బట్టి ఇప్పుడు ప్లాంట్ గ్రోత్ అనేది ఇట్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది సాయిల్ కండిషన్ సో ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్కలాగా గ్రో అవ్వచ్చు ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి హ్యాలోఫైట్స్ అండ్ శామోఫైట్స్ హ్యాలోఫైట్స్ ఏంటి వాటర్లో గ్రో అవుతాయి నాట్ ఇన్ ప్యూర్ వాటర్ ఇప్పుడు మనకు కొంచెం బురద నీళ్లు అలా ఉంటాయి కదా సో అలాంటి వాటిల్లో గ్రో అవుతాయి హ్యాలోఫైట్స్ అనేది శామో శామోఫైట్స్ ఏంటి దీస్ ప్లాంట్స్ గ్రో ఆన్ శాండీ సాయిల్స్ సో ఆ సా సాయిల్ కండిషన్స్ బట్టే కదా ప్లాంట్స్ అనేవి గ్రో అవుతాయి అండ్ ఆల్సో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ప్లే అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషియస్ మనకి బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇప్పుడు సాయిల్ ప్రొఫె సాయిల్ ఉంటుంది కదా సాయిల్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ సాయిల్ కూడా చూసుకుని అది ఫేవరబుల్గా ఉంటేనే ఏ ప్లాంట్ అనేది గ్రో అవ్వడానికి చూస్తూ ఉంటుంది ఇట్ ఇట్ ఆల్సో బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో ఇట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ప్లాంట్ రెస్పాన్సెస్ ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ లిమిటెడ్ బై దేర్ టాలరెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమ ఏమని చెప్పారంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ప్లాంట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి బట్ ఇట్ ఈస్ లిమిటెడ్ బై దేర్ టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ అంటే టాలరేట్ చేయడం తట్టుకోగల శక్తి అనమాట సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఈచ్ ప్లాంట్ స్పీషియస్ హ్యాస్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ క్లైమెటిక్ అండ్ ఎడిఫిక్ ఫ్యాక్టర్స్ సో ఒక్కొక్క ప్లాంట్ స్పీషియస్కి ఒక్కొక్క క్లైమెటిక్ ఒక్కొక్క క్లైమెటిక్ కానీ ఎడిఫిక్ కండిషన్స్ కానీ ఏ అన్ని ప్లాంట్స్కి ఒకేలాగా ఉండవు కదా ఒక్కొక్క స్పీషియస్కి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది అలాగే మెనీ ఆఫ్ ద క్రాప్స్ త్రూ బ్రీడింగ్ అండ్ జెనెటిక్ చేంజెస్ హ్యావ్ బీన్ మేడ్ టు గ్రో ఇన్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ అండ్ హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ టాలరెన్స్ రేంజ్ దాన్ దేర్ పేరెంట్స్ ఇప్పుడు మనకి హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి అండ్ నార్మల్ ప్లాంట్స్ తీసుకోండి హైబ్రిడ్ ప్లాంట్స్కి ఏంటంటే టాలరెన్స్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ విత్ దేర్ పేరెంట్స్ అంటే నార్మల్ ప్లాంట్స్తో కంపేర్ చేస్తే హైబ్రిడ్ వాటికి టాలరెన్స్ అనేది టాలరెన్స్ రేంజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది డిఫరెంట్ ఆంటోజెనిక్ ఫేజెస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టాలరెన్సెస్ అంటే మనకి ఫేజెస్ ఉంటాయి కదా సో సీడ్లింగ్ అది ఒక ఫేజ్ అనుకోండి తర్వాత కొంచెం గ్రో అవుతున్నప్పుడు ఒక ఫేజ్ అలాగా ఒక్కొక్క ఫేజ్లో మనకి టాలరెన్స్ అనేది ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది సీడ్స్ కానీ అండ్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మోర్ టాలరెన్స్ టు టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్ వేరియేషన్స్ దాన్ దేర్ సీడ్లింగ్స్ ఇప్పుడు సీడ్స్ తీసుకున్నాము సీడ్స్ అంటే ఇంకా గ్రో అవ్వకుండా సీడ్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి కానీ అండ్ మెచ్యూర్ ప్లాంట్స్ అంటే చాలా పెద్ద ట్రీస్ అయిపోయాక సో వీటికి ఏంటంటే దే హ్యావ్ మోర్ టాలరెన్స్ టు టెంపరేచర్ టెంపరేచర్కి ఎక్కువగా టాలరెన్స్ టాలరెన్స్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉంటే ఇవి టాలరేట్ చేయగలుగుతాయి అండ్ ఆల్సో మాయిశ్చర్ వేరియేషన్స్ దాన్ దేర్ సీడ్లింగ్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది ప్రిన్సిపల్స్ కన్సర్నింగ్ ద మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఫ్లోరా మైగ్రేషన్ అండ్ అండ్ క్లైమాక్సెస్ ఇక్కడ ఏమని చెప్పారు లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ కానీ అండ్ యానిమల్స్ కానీ హ్యావ్ టేకెన్ ప్లేస్ ఎప్పుడు డ్యూరింగ్ మీసోజాయిక్ ఎరా అండ్ టెరిస్టరీ పీరియడ్ సో ఆ టైంలో మనకి మైగ్రేషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా జరిగాయి లార్జ్ స్కేల్ మైగ్రేషన్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ మైగ్రేషన్ ఇట్ ఇట్ రిజల్ట్ మైగ్రేషన్ రిజల్టెడ్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఇన్ మైగ్రేషన్ మైగ్రేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ప్లాంట్స్లో అంటే ఆర్ డిస్పర్సిడ్ టు న్యూ హ్యాబిటెట్స్ ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో వేరే ప్లే మైగ్రేట్ అవ్వాలి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్లోకి మైగ్రేట్ అవ్వాలి ఎలా అవుతుంది త్రూ దేర్ ప్రాపిగల్ సచ్ ఆ స్పోర్స్ స్పోర్స్ ఉంటాయి కదా ప్లాంట్స్కి సీడ్స్ కానీ బల్బిల్స్ కానీ ఇవి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళిపోతాయి ఎలా వెళ్తాయి త్రూ యానిమల్స్ యానిమల్స్ ఫర్కి అంటుకుని కొన
ఫస్ట్ ఏంటి మైగ్రేషన్ అండ్ సెకండ్ది సెకండ్లీ అపాన్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ స్పీషీస్ టు ట్రాన్స్మిట్ ద ఫేవరబుల్ వేరియేషన్స్ టు ద ప్రోజనీస్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూయేషన్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ స్పీషస్ ఉందనుకోండి సో అది మైగ్రేట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్లాంట్ని వేరే చోట కంటిన్యూయేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ఇంకో చోట గ్రో అవుతుంది అలాగా కంటిన్యూయేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మైగ్రేషన్ అండ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ సో మనకి ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్లోరాస్ ఇది దేని మీద ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మైగ్రేషన్ ఇది మైగ్రేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సెలెక్షన్స్ నెక్స్ట్ వన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ప్లాంట్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం కదా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి ఒక డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి అలా మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి సో దాన్ని మనము డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము ఇక్కడ గుడ్ అనే సైంటిస్ట్ ఇన్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో ఇతను ఏం చేశాడు ఈ సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే హీ రికగ్నైజ్డ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎందులో ఇన్ ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఫ్లవరింగ్ మన వరల్డ్ మొత్తంలో ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్స్ లో హీ రికగ్నైజ్డ్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏంటి ఆ త్రీ టైప్స్ అంటే కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒకటి ఎండమిక్స్ ఆర్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో ఇప్పుడు ఈ మూడు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ గురించి చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దాన్నే మనం వైడ్స్ కూడా అని అంటాము ప్లాంట్స్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ఎర్త్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫినెట్ క్లైమెటిక్ జోన్స్ ఇన్ ఆల్ ద కాంటినెంట్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ యాజ్ వైడ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ప్లాంట్ ఉంది అది మొత్తం వైడ్ మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది దీస్ ప్లాంట్స్ వైడ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఓవర్ ద ఎర్త్ ఎర్త్ మొత్తం మీద అన్ని కాంటినెంట్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అయిపోయింది ఒక ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ అనేది దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వైడ్స్ అని పిలుస్తాము ద ప్లాంట్స్ ఆఫ్ వెరీ కోల్డ్ క్లైమేట్ మే నాట్ ఓన్లీ ఫౌండ్ ఇన్ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్ బట్ ఆల్సో ఇన్ ఆల్ఫలైన్ జోన్స్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ ఉంది ఆ ప్లాంట్స్ కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఉన్నాయనుకోండి అవి ఆ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్లోనే ఉండవు బట్ ఆల్సో ఇంకా ఆల్ఫైన్ జోన్ ఆఫ్ ఆల్ఫైన్ జోన్లో కూడా ఉంటాయి సో అది ఏంటంటే బాగా కోల్డ్ కోల్డ్ క్లైమేట్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ అనమాట వాటిని ఏమంటామంటే ఆర్కిటిక్ ఆల్ఫైన్ ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ సో ఆర్కిటిక్ రీజియన్స్లోనే మనకు కనిపిస్తాయి ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ ఆల్ఫైన్ రీజియన్స్ లో కూడా కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఆర్కిటిక్ ఆల్ఫైన్ ప్లాంట్స్ అని పిలుస్తాము ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వైడ్స్ మనం ఏమని చెప్పచ్చు మనం ఇందాక ఏమనుకున్నాము వైడ్స్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్లాంట్ త్రూఅవుట్ ద ద ఎర్త్ అంటే కాంటినెంట్స్ అన్నిటిలోనే డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వచ్చు డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అనుకున్నాం కదా దాన్ని వైడ్స్ అంటా అనుకున్నాం అంత ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే టారాక్సమ్ అఫిషనాలే అండ్ సో ఇది అనమాట టారాక్సకమ్ అఫిషనాలే ఇది ఒక ప్లాంట్ ఇది మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో క్యానోపోడియం ఆల్బమ్ సో ఈ రెండు దీస్ ఆర్ ద కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వైడ్స్ అంటే మొత్తం డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట ఇవి ప్లాంట్స్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటిది అంటే ఎండమిక్స్ ఆర్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి అంటే ట్యాక్స్ ఆన్ హూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈజ్ కన్ఫైన్ టు ఎ గివెన్ ఏరియా ఈ సెట్ టు బి ఎండమిక్ టు దట్ ఏరియా అంటే ఒక పర్టికులర్ ఇప్పుడు మనకి ఇందాక చదువుకున్న కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటి మొత్తం త్రూఅవుట్ ద వరల్డ్ త్రూఅవుట్ ద ఎర్త్ మన అన్ని కాంటినెంట్స్ లో ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఎండమిక్ అంటే ఒక పర్టికులర్ ఏరియా ఒక ఒక గివెన్ ఏరియాలో స్ప్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయితే దాన్ని మనము ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని పిలుస్తాము ఇట్స్ రేంజ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మేబి వైడ్ ఇది వైడ్ గా బాగా ఎక్కువగా అన్న స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఎలాగా స్పానింగ్ అండ్ ఎంటైర్ కాంటినెంట్ ఒక కాంటినెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఆ కాంటినెంట్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోవచ్చు ఆర్ ఎ వెరీ నేరో కవరింగ్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ స్క్వేర్ మీటర్స్ చాలా చిన్నగా ఒక స్క్వేర్ మీటర్స్ వరకు మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు సో ఇది స్ప్రెడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే మేబీ వైడ్ పెద్దగా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు త్రూఅవుట్ ద ఎంటైర్ కాంటినెంట్ స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఆర్ చిన్నగా స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఓన్లీ ఫ్యూ స్క్వేర్ మీటర్స్ మాత్రమే స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు ఇక్కడ అదే ఇచ్చారు ద ఏరియా ఆఫ్ ఎండమిక్
chloroxylon swetenia it belongs to rutaceae family next piper longum it belongs to piperaceae family and shoria robusta it belongs to dipterocarpaceae family so ivanni enti these are the well known endemic genera in the indian flora Uh, these are the well known endemic species of indian flora so meek ikkada igondi ikkada diagrams unnai kada ivi anamata chloroxylon swetenia so ivanni endante maniki these are the uh, well known endemic species ante mottham oka endemic species ante manu em chadukuna oka particular area gaani edana oka given area teeskunnam ankonde ante oka continent teeskunnam aa continent lo mottham distribute ayya dani endemic distribution antam so next third one entity ante discontinuous distribution first manam chadukunnam continuous distribution ante enti okate mottam oka plant unte throughout the world mottam distribute ayithe continuous ikkada discontinuous ante mottam spread avadu when plants occur at two or more distinct places of the world uh, which are separated by overlands or oceans hundreds or thousands of kilometers apart ikkada em anuptunnaru ante eppudaithe plants ganaka two or more distinct places rendu or inka antakanna ekku distinct places lo unte untayi and these are separated by elaga ela separate avutayi by overland or oceans ipudu for example manaki oka country ki oka country ki madhyalo ocean untundi edanna indian ocean gaani arabian sea gaani alaga so ipudu oka country lo undi plant species inko country lo undi so ee rendu itiki madhyalo em undi ocean undi alaga overland ante land tho anna separate ayi undochu and also through oceans oceans dwara kuda separate ayi undochu so itu itu side left side okati right side okati alaga rendu itlone manaki okate plant species unte dani discontinuous distribution antamu such distribution such distribution is called dani em antamu discontinuous or distinct distribution an pilistam and such species alanti species ni discontinuous species an pilistam andulo maniki oka type of oka type species entante hydroco hydrocotyle javanica so idi oka species anamata plant species idi enti it is distributed in india india ki and also africa africa lo kuda untundi but india ki africa ki madhyalo rendu separate ayindi deni valla through arabian sea so oka chota india unte inkoka chota africa untundi india and africa lo rendittlone untundi but ee rendu ee rendu ti madhyalo endi ocean undi arabian sea undi kada so ee rendu maniki ocean dwara separate ayi unnai ikkada paina adhe chepparu discontinuous distribution ante టూ ఆర్ మోర్ ప్లేసెస్ లో ఉండొచ్చు బట్ రెండిటి మధ్యలో ల్యాండ్ ల్యాండ్స్ అన్న ఓవర్ల్యాండ్ ద్వారా అన్న సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో త్రూ ఓషన్స్ ద్వారా కూడా సపరేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు దాన్ని మనము డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటాము అందులో ఇది ఒకటి హైడ్రోకోటైల్ జవానికా ఒకటి అలాగే సిమిలర్లీ మ్యాగ్నోలియా ఈ మ్యాగ్నోలియా కూడా ఇట్ ఆల్సో షోస్ డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇన్ ఇండియా అండ్ సౌత్ అమెరికా అండ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సో వాటిల్లో ఉంటుంది ఒక అలాంటి ఈ ప్లేసెస్లో ఇండియాలో కూడా ఈ మ్యాగ్నోలియా అనేది ఉంటుంది అండ్ సౌత్ అమెరికాలో ఉండొచ్చు అండ్ ఆల్సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియాలో ఉంటుంది అండ్ బ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ వేరే కంట్రీస్లో ఉండవు సో ఇది సప్ వేరే వేరే చోట్ల ఉంటుంది కాబట్టి మనము దీన్ని డిస్కంటిన్యూస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటున్నాము కంటిన్యూగా ఉండదు కాబట్టి డిస్కంటిన్యూస్ అంటాము సో సమరీ అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మనం ఏం చూసుకున్నాము ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫైటో జియోగ్రఫీ మనకి ఫైటో జియోగ్రఫీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి దాని గురించి డీటెయిల్ గా చూసాము అండ్ నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మనకి ప్లాంట్స్ అనేవి ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అది మనకి త్రీ టైప్స్ లో ఉంది అని చదువుకున్నాం కంటిన్యూస్ డిస్కంటిన్యూస్ అండ్ ఎండమిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ థ్యాంక్